ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് സീറോസും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം എന്താണ് വൺ ആണ് ഡയഗണ എലമെൻസ് വൺ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് സീറോസ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുകളെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്നും പറയാം കാരണം എന്താണ് എൻട്രീസ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സീറോ 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 അടുത്ത ഡയഗണ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം വൺ സീറോ ആൻഡ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഡയഗണ എലമെന്റ്സ് അവിടെ എന്തായി വൺ ആയി അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഐ എൻ അതായത് ഐ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളം സീക്കൽ ആണല്ലോ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഐ എൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഐ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു എൻ ബൈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഐ എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ സീറോ സീറോ അപ് ടു സീറോ അതിന്റെ ഡയഗണ എലമെന്റ്സ് അല്ല വണ്ണ് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് സീറോ ഒക്കെ എഴുതാം ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് ഏതൊരു നമ്പറിനെയും വണ്ണ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ത്രീ അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ത്രീ അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് നമ്മൾ മെട്രിക്സുകളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുകളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളും ആയിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ത് വന്നു ടു ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോളും ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പം എന്ത് വന്നു ടു അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പം എന്ത് വന്നു വൺ അപ്പം ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ അതായത് എ എന്ന മെട്രിക്സ് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതും ടു ബൈ ടു ഡയമെൻഷനില് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വന്ന് എ ഐ ഇ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ തന്നെ കിട്ടി നോക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ബൈ ടു ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐയും ഏത് ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ വേണം ടു ബൈ ടു ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സ് വേണം
ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടി അല്ലെ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ത് വരും ടു ബൈ ടു തന്നെ വരത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല ഒരു നോൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഫേസ് ആൻഡ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് പറയാം എ എം ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ഐ എൻ ബൈ എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ എം ഇൻറ്റു എ എം ബൈ എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ എ എം ബൈ എൻ എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഐ ഏത് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ ഇൻഡു ചെയ്യണം എൻ എന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ ഇൻഡു ചെയ്യണ്ടേ കാരണം എന്താണ് എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആവണ്ടേ അപ്പോഴെന്ത് വേണം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിന്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അല്ല ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയുടെ എം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതേ മെട്രിക്സ് എ എം ബൈ എന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലാവുമ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാവുമ്പോഴും ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ടു ത്രീ ടു ഒരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എ ഐ അപ്പൊ അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ബാക്കി എല്ലാം എന്തായി സീറോ ആയി വൺ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കോൾ ആയിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബാക്കി സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ഇനി ഇതെന്ത് വരും സീറോ ആവും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബാക്കി എല്ലാം സീറോ അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പൊ ത്രീ അടുത്തത് എന്താ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ടു അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ എയുടെ അതേ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വരുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഐ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഐ ഇൻറ്റു എ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ടു ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ സീറോ വൺ ടു ആയിട്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ഇനി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ദെൻ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇനി സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പൊ ഏത് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസിന്